তড়িৎ বিশ্লেষণের প্রথম যে গাণিতিক সমস্যা আমরা প্রশ্নটা পড়ি কপার সালফেট দ্রবণে 5 মিনিট ধরে 2 এমপিয়ার বিদ্যুৎ চালনা করা হলো এক নম্বর কোশ্চেন কত গ্রাম কপার জমা হবে দুই নম্বর কোশ্চেন কতটি কপার পরমাণু জমা হবে তো मोस्ट অফ দা টাইম অঙ্কগুলো আসলে সবাই ওই কিক নামে করার চেষ্টা করে বাট আমরা সবাই কিক নামে যাব না আমরা সরাসরি ফর্মুলা দিয়ে অঙ্কগুলোকে সলভ করার চেষ্টা করব তার আগে যে ফর্মটা ব্যবহার করবে সেটা নিয়ে আমরা আবার একটু রিভিউ করি এই হচ্ছে আমাদের ফর্মুলা এটা ব্যবহার করে আমরা তড়িৎ বিশ্লেষণের যাবতীয় প্রবলেম সলভ করব সো প্রথম যে প্রবলেমটা কত গ্রাম কপার জমা হবে আমাদের কপারে ভর চেয়েছে এখানে ডব্লিউটা ভর এটা আমাদের বের করতে হবে বাকি সব ইনফরমেশন দেয়া রয়েছে তাহলে আমরা যদি প্রথম প্রবলেমটা সলভ করি কি দাঁড়ায় কপার টু প্লাস প্লাস টু ইলেকট্রন কপার এই যে কপার টু প্লাস কয়েক ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুটি ইলেকট্রন তাহলে এক্স এমন আমরা কত বসাবো টু বসাবো কপারের মোলার ভর কত সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট ফাইভ ইন্টু আই তৈরি প্রবাহ টু এমপিয়ার টিটা সময় ফাইভ মিনিট মিনিটকে অবশ্যই সেকেন্ড বানাতে হবে ফাইভ ইন্টু সিক্সটি সেকেন্ড এক্স এক্সটা কি আদান প্রদানকৃত ইলেকট্রন সংখ্যা কপার টু প্লাস কয়টি ইলেকট্রন গ্রহণ করে দুটি ইলেকট্রন তাহলে টু ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো এটা হিসাব করলে আমরা যে ভরটা পাবো সেটা হচ্ছে জমাকৃত কপারের ভর এটা হচ্ছে আমাদের আনসার তো একটা একটা কাজ আমরা করব দশমিকের পরে মিনিমাম তিন ডিজিট আমরা রাখার চেষ্টা করব যত বেশি আমরা ডিজিট নেবো তত আমাদের আনসার কী আসবে প্রিসাইজ আসবে তো एक नम्बर जो प्रब्लम से सरसर फर्मुला व्यवहार करते दुई नम्बर सल्व करते चाह कतटी कपार पढ़ान जमा जो मन हे अलरेडी सब माथाय आंसर चले एस एखान जो करते सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्राम ये कय मोल कपार एक मोल सिक्सटी थ्री पॉइंट फाइव ग्रामे कत कपार पढ़ानो थे एवोकेटो संख्यक एत ग्रामे कतटुकु थे ये हल जेनारे मेथड जो है तब हमें यार সুতোটাকে মডিফাই করবো মডিফাই করার চেষ্টা করব যেন দুই স্টেপে না করা লাগে দুই স্টেপ বলতে কি বোঝাচ্ছি যদি সুতো আমাকে এই প্রশ্নটা দেয়া হয় যে কতটি কপার পরমাণু জমা হবে তাহলে আমাকে কী করতে হবে আগে কিন্তু ভর বেই করতে হবে দেন এই ভর থেকে কোথায় যেতে হবে পরমাণু সংখ্যায় আমরা সেটা যেতে যাচ্ছি না আমাদের কথা হলো আমরা সব অঙ্ক কয় স্টেপে করে ফেলবো একবারে এক স্টেপে তো এই জন্য এই ফর্মুলাটাকে যদি একটু মডিফাই করা যায় তাহলে কি হয় আমরা এমটাকে নিচে নিয়ে আসলাম ডাবলিউ বাই এম আই টি ডিভাইডেড এক্স ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো ডাবল ইউ বাই এম ভর বাই মোলার ভর এটাকে আমরা কি লিখতে পারি মোল সংখ্যা এম আই টি ডিভাইডেড এক্স ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো আমরা যদি এই ডাবলিউ কে যদি শেষ পর্যন্ত মোল সঙ্গে কনভার্ট করে ফেলি তাহলে আমাদের কিছু কাজ হবে কেমন কাজ হবে আমরা এন কে কী কী উপায়ে ভাঙতে পারি সেটা দেখি এন ইকল এক টু পাই হতে পারে ডাবল ইউ বাই এম এটা মানে কি যে কোনো ভর ডিভাইডেড মোলার ভর এখানেও একটা কথা বলি এমকে আনবিক ভর বলা যাবে না কেন গ্রাম ডিভাইডেড কি হতে হবে গ্রাম হতে হবে কারণ এন এটা জাস্ট একটা নাম্বার এর কোনো কি নেই আমাদের একক নেই সো উপরে গ্রাম হলে নিচেও কী হতে হবে গ্রাম হতে হবে তাহলে এনকে ভাঙার একটা সিস্টেম এন ইকুয়াল আমরা চার লিখতে পারবো ভি বাই বাই দশমিক চার অবশ্যই এটা এস টিপিতে লিটার এককে এটা কোথায় লিখলাম আমরা আমরা সবাই সেই অনেক আগে থেকে পড়ে আসি এস টিপিতে এক মোল গ্যাসের আয়তন কত বাইশ দশমিক চার লিটার তাহলে আমাকে যদি প্রশ্ন করা হয় এস টিপিতে চুয়াল্লিশ দশমিক আট লিটার গ্যাস সমান কত মোল আনসার হচ্ছে চুয়াল্লিশ দশমিক আট ডিভাইডেড বাইশ দশমিক চার কত মোল হবে দুই মোল তার মানে এস টিপিতে যে কোনো আয়তনকে বাইশ দশমিক চার ধারা ভাগ করলে আমরা কি পেয়ে যাব মোল সঙ্গে পেয়ে যাব ভিটা কোন এককে থাকবে লিটারে এ নিকল আমরা আরও সেটা লিখতে পারবো পিভি বাই আর টি এটা আমরা কোথেকে লিখবো সেই আদর্শ গ্যাসের সমীকরণ পিভি ইকুয়াল এন আর টি তাহলে আমরা এন ইকল কি লিখতে পারবো পিভি ডিভাইডেড আর টি এছাড়া এন ইকল আমরা আরও যেটা লিখতে পারবো ভি ইন্টু এস এটা কোথেকে আসলো ভিটা হচ্ছে দ্রবণের আয়তন এসটা হচ্ছে দ্রবণের ঘনমাত্রা বা মোলারিটি আরও যদি বলি মোল পার লিটার तो लिटार ए मोल पर लिटार जो गुणन करी ती थ जस्ट मोल संख्या थक एन एन बन ए ये कि 
যে কোনো অণু সংখ্যা ডিভাইডেড অ্যাভোগেটোর সংখ্যা এ অ্যাভোগেটো নং অফ অ্যাভোগেটো তার মানে আমরা কিন্তু জানি এটা অলরেডি এক মোলে কতগুলো পরমাণু থাকে বা অণু থাকে অ্যাভোগেটো সংখ্য তাহলে আমাকে যদি কখনো কোনো জায়গায় বলা হয় কোনো একটা জায়গায় একষট্টি পরমাণু রয়েছে কত মোল আনসার হলো একশো ডিভাইডেড অ্যাভোগেটো সংখ্যক তো এই হচ্ছে আমাদের মূল সংখ্যাকে ভাঙানোর এই পাঁচটি ওয়ে আমরা যদি এই ফর্মটা ব্যবহার করি আমরা প্রশ্নের চাহিদা ভেদে এনে জায়গায় যে কোনো কিছু কি বসাতে পারবো যেমন এক নম্বর প্রশ্ন আমাদের কী বলা হচ্ছে কত গ্রাম আমি এই ফর্মটা লিখব লিখে এটা বসিয়ে দেবো দুই নম্বরটা কী বলা হচ্ছে কতটি কপার পরমাণু জমা হবে আমি এই এনে বদলে জাস্ট কি লিখে দেবো এন বাই এনে তাহলে আমরা যদি দুই নম্বর প্রথমটা সলভ করি দেখি কী দাঁড়ায় কতটি কপার পরমাণু জমা হবে যেহেতু আমাদের পরমাণু বের করতে বলেছে এন ইকুয়াল কোনটার মধ্যে পরমাণু রয়েছে ঠিক এই অংশটা তাহলে আমরা এটাকে সরাসরি বসাবো এন বাই এন এ আই টি ডিভাইডেড এক্স ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো এনটা কি পরমাণু সংখ্যা সেটা আমাদের বের করতে হবে এন এটা কি অ্যাভোকেটের সংখ্যা সিক্স পয়েন্ট জিরো টু টেন টু দি পাওয়ার টোয়েন্টি থ্রি আয়ের মান কত টু এম্পিয়ার সময় কত ফাইভ মিনিট এবার এক্স টু ইন্টু ছিয়ানব্বই হাজার পাঁচশো এখানে আমরা হিসাব করলে যে সংখ্যাটা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের জমাকৃত কপার পরমাণুর সংখ্যা এবং তা হলো এটা সবাই যা যা মতো করে একবার করে হিসাবটা করার চেষ্টা করবো আমরা তো এখানে আমি দেখতে পেলাম এই যে দুটো প্রবলেম দেওয়া হচ্ছে আমরা যদি এই ফর্মুলাটা ইউজ করি প্রত্যেকটা অঙ্ক আমাদের এক স্টেপে শেষ হয়ে যাবে আমাদের যেটা বের করতে বলবো আমরা এন ইকুয়াল সেটা বসিয়ে দেবো আমরা ওই কিক নিয়মটাকে সম্পূর্ণরূপে অ্যাভয়েড করার চেষ্টা করবো তাহলে আমাদের অনেক অঙ্কই খুব ইজিলি হয়ে যাবে কারণ ওই কিক নিয়মে কোনো কোনো অঙ্ক দুই স্টেপ তিন স্টেপও আমাদের লেগে যাবে এবার আমরা আরও একটা প্রবলেম দেখবো 